সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত গত ক্লাসে আমি রসায়ন প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় শুরু করেছিলাম আজকে আমি তৃতীয় অধ্যায়ের অরবিটাল সংকরণ শুরু করব আজকের টপিকের নাম হলো অরবিটাল সংকরণ বা হাইব্রিডাইজেশন অফ অরবিটালস গত ক্লাসে তোমরা দেখেছিলে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর পারমাণবিক অরবিটাল সমূহের অধিক্রমণের ফলে যৌগ গঠিত হয় একটা উদাহরণ তোমরা দেখেছ দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক অরবিটালের অধিক্রমণের ফলে হাইড্রোজেন অণু গঠিত হয় আজকে আমরা দেখব পরমাণুর পারমাণবিক অরবিটালের সংকরায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে শঙ্কর অরবিটালে পরিণত করা যায় আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব এই শঙ্কর অরবিটাল সমূহের সাথে ভিন্ন পরমাণুর পারমাণবিক অরবিটালের অথবা ভিন্ন পরমাণুর শঙ্কর অরবিটালের অধিক্রমণ হলে কিভাবে যোগ তৈরি হয় সেটা দেখব তো আজকে আমরা শুরু করছি অরবিটালের সংকরণ আচ্ছা উনিশশো একত্রিশ সালে বিজ্ঞানী লিনাস পাউলিং ও স্লেটার সমাজী বন্ধন গঠনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পারমাণবিক অরবিটালের পরিবর্তে শঙ্কর অরবিটাল প্রবর্তন করেন তাহলে আমরা দেখছি এই দুজন বিজ্ঞানী পারমাণবিক অরবিটালের পরিবর্তে শঙ্কর অরবিটালের প্রবর্তন করেছিলেন গত ক্লাসে তোমরা যোজনে বন্ধন মতবাদ অনুসারে দেখেছিলে কোনো মৌলের পরমাণুর যোজ্যতা স্তরে যে কয়েকটি বেজুর ইলেকট্রন থাকে সে সংখ্যাটিকে মৌলের যোজনী বলে তাহলে আমরা জানলাম যে মৌলের পরমাণু যোজ্যতা স্তরে যে কয়েকটি বেজুর ইলেকট্রন আছে তার সংখ্যাই হলো সে মৌলটির যোজনী একটা উদাহ বা দুটা উদাহরণ দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যেমন অক্সিজেন পরমাণুর বহিঃশক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা হলো দুইটি তাই তার যোজনী হলো দুই আবার ফ্লোরিন পরমাণুর বহিঃশক্ত স্তরে একটি বেজুর ইলেকট্রন আছে তাই তার যোজনী হলো এক তোমরা অক্সিজেন এবং ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা দেখো দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে এখানে অক্সিজেনের দুটো বেজুর ইলেকট্রন আছে তাই তার যোজনী হয়েছে এক আবার ফ্লোরিনে যেহেতু একটি বেজুর ইলেকট্রন আছে বৈশ্বিক স্তরে তাই তার যোজনী হলো এক এবার আমরা আরও কিছু মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখব যেমন বেরিলিয়াম বরণ আর কার্বন তোমরা দেখো বেরিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখো তার বহিঃশক্তি স্তরে আছে দুটো ইলেকট্রন এখানে কোনো বেজোর ইলেকট্রন নেই তার মানে কি বেরিলিয়ামের যোজনে জিরো আবার বরণের বহিঃশক্তি স্তরে বেজোর ইলেকট্রন আছে একটি বরণে তাহলে যোজন হবে এক কার্বনের বৈশক্তি স্তরে বেজুর ইলেকট্রন আছে দুটো তার মানে হলো কার্বনের যোজনী হলো দুই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের যোজনী টু থ্রি ফোর বিভিন্ন যৌগে দেখা যায় তাদের যোজনী বেরিলিয়ামের টু বরণের থ্রি এবং কার্বনের ফোর পাওয়া যায় তো তার কারণটা কি এর সঠিক এর কারণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই সংকরণ মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে তাহলে এই মতবাদে কি বলা আছে আমরা একটু দেখি সংকরণের মতবাদ আমরা দেখি তারপর আমরা সংকরণের সংজ্ঞা দেখব এ মতবাদে বলা আছে বিক্রিয়াকালে পরমাণুসমূহ প্রয়োজনীয় শক্তি প্রেম উপস্থিত উত্তেজিত হওয়ার ফলে পরমাণুসমূহের যোজ্যতা স্তরের জলবদ্ধ ইলেকট্রন একই শক্তি স্তরের ফাঁকা অরবিটালে স্থানান্তরিত হয় তাহলে আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় যখন থাকে তখন তার সংকরণ হবে না সংকরণ হওয়ার জন্য অবশ্যই সেই পরমাণুকে উত্তেজিত করতে হবে উত্তেজিত করতে হলে অবশ্যই তাকে কি করতে হবে শক্তি দিতে হবে পরমাণুকে শক্তি দিতে হবে পরমাণু সেই শক্তি গ্রহণ করবে তারপর পরমাণু উত্তেজিত হবে উত্তেজিত হওয়ার পর পরমাণু সমূহের যোজ্যতা স্তরের যে অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন আছে জোর বোধ মানে আমরা জানি একটি অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন আছে যে অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন আছে সেই অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন একই শক্তি স্তরের ফাঁকা অরবিটালে স্থানান্তরিত হবে তো তোমরা একটু আগে যে উদাহরণ বেরিলিয়ামের উদাহরণ দেখেছিলে যেমন 
বেজলিয়ামের টু এস অর্বিটালে দুটো ইলেকট্রন দেখেছিলেন তাই আমরা কোনো বেজোর ইলেকট্রন দেখিনি তাই আমরা বলেছিলাম বেরিলিয়ামের হয়তো বা টোজনই জিরো হতে পারে কিন্তু সংকরণ মতবাদের আবির্ভাবের পর আমরা বুঝতে পারলাম বেরিলিয়ামকে যদি আমরা উত্তেজিত করি তাহলে তার বহিঃশক্তি স্তরের যে অর্বিটালে দুটো জৈব ধমায় যে অর্বিটালে দুটো ইলেকট্রন ছিল তাকে শক্তি দেওয়ার পর সে উত্তেজিত হলো উত্তেজিত হওয়ার পর তার একই শক্তি স্তরের তার দুটো ইলেকট্রন যে অর্বিটালে ছিল সেই অর্বিটাল থেকে একটা ইলেকট্রন একই শক্তি স্তরের অন্য আরেকটি ফাঁকা অর্বিটালে স্থানান্তরিত হবে আবার বোরনের ক্ষেত্রেও একই তোমরা দেখেছিলে বোরনের টু এস অর্বিটালে দুটো ইলেকট্রন ছিল আর টু ওয়াই অর্বিটালে কোনো ইলেকট্রন ছিল না তাহলে যখন তার বোরনকে শক্তি দেওয়া হবে তখন টু এস অর্বিটালে দুটো ইলেকট্রন এক এক ইলেকট্রন একটি ইলেকট্রন আর টু ওয়াই টু কিউ ওয়াই অর্বিটালে স্থানান্তরিত হবে তোমরা দেখেছিলে কার্বনেও টু এস অর্বিটালে দুটো ইলেকট্রন ছিল শক্তি দেওয়ার ফলে টু এস অর্বিটাল থেকে একটি ইলেকট্রন টু পি জেড অর্বিটালে স্থানান্তরিত হয় তাহলে আমরা দেখছি ইলেকট্রন সমূহ একই শক্তি স্তরের মধ্যে স্থানান্তরিত হচ্ছে তার মানে হলো এখানে আমাদের প্রধান দ্বিতীয় শক্তি স্তর হলো টু তাহলে টু এস অর্বিটালে দুটো ইলেকট্রন ছিল বেরিলিয়ামে ছিল দুটো ইলেকট্রন বরনেও ছিল দুটো ইলেকট্রন কার্বনেও ছিল দুটো ইলেকট্রন তা এখন আমরা তাদেরকে উত্তেজিত করলাম উত্তেজিত করার পর এখানে আমরা স্টার মার্ক করলাম এটা এটা দিয়ে বোঝানো হয় তারা এখন স্বাভাবিক অবস্থাতে নেই পরমাণুসমূহ উত্তেজিত অবস্থায় আছে এখন এই একই শক্তি স্তরের অর্বিটারগুলোতে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হবে যদি এখানে জোরবদ্ধ ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই ইলেকট্রনগুলো একই অর্বিটালে ফাঁকা অর্বিটারগুলোতে স্থানান্তরিত হবে তো একটু আগে তোমরা সেই উদাহরণটা দেখেছ এবার তোমরা একটু খেয়াল করো উত্তেজিত করার পূর্বে পরমাণু সমূহের টু এস ও টু পি অর্বিটালের শক্তি ও আকৃতি ভিন্ন ছিল এখানে বলা হলো যখন আমরা যখন পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তখন টু এস অর্বিটাল ও টু পি অর্বিটালের শক্তি ও আকৃতি ভিন্ন ছিল যেহেতু আমরা সংকরণ নিয়ে আলোচনা করছি আমাদের অবশ্যই পরমাণুর বহিঃশক্তি স্তরের ইলেকট্রন নিয়ে আলোচনা করব তার মানে বহিঃশক্তি স্তরের অর্বিটাল সমূহ হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয় এই কারণে আমরা টু এস এবং টু পি অর্বিটালের কথা বলছি এখানে ওয়ান এসের কথা আমরা বলবো না তাহলে আমরা বলছি টু এস এবং টু পি অর্বিটালের শক্তি ও আকৃতি ভিন্ন ছিল কিন্তু উত্তেজিত করার পর অর্বিটাল সমূহ সংমিশ্রিত হলে যথাক্রমে দুইটি তিনটি ও চারটি সমশক্তির স ও সমশক্তির ও সম আকৃতির নতুন পারমাণবিক অর্বিটাল সৃষ্টি করে যা যৌগ গঠনে ব্যবহৃত হয় এ প্রক্রিয়ার নামই হলো সংকরণ তাহলে আমরা দেখতে পাই উত্তেজিত করার পূর্বে পরমাণুর টু এস ও টু পি অর্বিটালের শক্তি ও আকৃতি ভিন্ন ছিল উত্তেজিত করার পর টু এস অর্বিটালের দুটো করে ইলেকট্রন ছিল সেই ইলেকট্রনগুলো টু পি অর্বিটালের যে অর্বিটালে কোনো ইলেকট্রন ছিল না সেই ফাঁকা অর্বিটালে স্থানান্তরিত হয় এবার অর্বিটাল সমূহ যেহেতু তাদের সব প্রচুর অর্বিটাল একটি করে ইলেকট্রন আছে এবং তারা একই শক্তি স্তরের অর্বিটাল এবার এই অর্বিটালগুলো সংমিশ্রিত হবে সংমিশ্রিত হয়ে তোমরা একটু আগে উদাহরণ দেখেছিলে বেরিলিয়ামের টু এস অর্বিটালে একটি ইলেকট্রন এবং বোরনের সরি বেরিলিয়ামের টু এস অর্বিটালে একটি ইলেকট্রন এবং টু পি অর্বিটালে একটি ইলেকট্রন তাহলে এখানে দুটো পারমাণবিক অর্বিটাল অংশগ্রহণ করেছে আমি পূর্বের উদাহরণটি আবার একটু তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে তোমরা দেখো বেরিলিয়ামের টু এস অর্বিটাল এবং টু পি অর্বিটাল তার মানে এখানে পারমাণবিক অর্বিটাল হলো দুইটি আবার বোরনের টু এস অর্বিটাল টু পি অর্বিটাল টু পি এক্স অর্বিটাল এবং টু পি ওয়াই অর্বিটাল তাহলে এখানে পারমাণবিক অর্বিটাল হলো তিনটি 
আবার কার্বনেও টু এস অরবিটাল টু পি এক্স অরবিটাল টু পি ওয়াই অরবিটাল টু পি জেড অরবিটাল এখানে পারমাণবিক অরবিটাল হলো চারটি এবার এই অরবিটালগুলো সংমিশ্রিত হবে বেডিলিয়ামের এই দুটো অরবিটাল পরস্পরের মধ্যে সংমিশ্রিত হবে বরণের এই তিনটি অরবিটাল পরস্পরের মধ্যে সংমিশ্রিত হবে কার্বনের এই চারটি অরবিটাল পরস্পরের মধ্যে সংমিশ্রিত হবে সংমিশ্রণের পর এখানে আমরা দেখছি একটি এস অরবিটাল একটি পি অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে সংকরণে তাই এখানে দুটো পারমাণবিক অরবিটাল অংশগ্রহণ করে দুটো শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করবে এবং এই দুটো শঙ্কর অরবিটালের নাম হল এস পি অরবিটাল যেহেতু এখানে দুটো পারমাণবিক অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে তাই সংকরণের পর দুটো শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হবে একটু আগে আমরা যে কথাটা বলেছিলাম যে উত্তেজিত করার পূর্বে এস অরবিটাল এবং পি অরবিটাল তাদের শক্তি এবং আকৃতি ভিন্ন ছিল তার মানে এস অরবিটালের আকৃতি গোলাকার আর পি অরবিটালের আকৃতি দামের আকৃতি তোমরা সবাই জানো এবং তাদের যেহেতু তাদের মধ্যে শক্তি পার্থক্য সামান্য আছে যেহেতু তার একই শক্তি স্তরের তাই তাদের মধ্যে সামান্য শক্তি পার্থক্য আছে কিন্তু শঙ্করায়নের পর তারা নতুন অরবিটাল তৈরি করবে সেই অরবিটালের নাম হলো এসপি অরবিটাল যেহেতু দুটো পারমাণবিক অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে এই সংকরণের পর দুটো শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হবে সংকরণের পূর্বে তাদের সামান্যতম শক্তি পার্থক্য আছে এবং তাদের আকৃতি অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু শঙ্করায়নের পর আমরা দেখছি সেই অরবিটালগুলো হলো একটি এসপি অরবিটাল আর একটি এসপি অরবিটাল অব তাহলে তাদের শক্তিও সমান হবে তাদের আকৃতিও এক হবে আবার আমরা বরণে দেখছি তিনটি পারমাণবিক অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে তাহলে নতুন শঙ্কর অরবিটাল হবে যেহেতু তিনটি অংশগ্রহণ করেছে তাহলে নতুন অরবিটালের নাম হলবে এস পি টু অরবিটাল একটি এস অরবিটাল দুটো পি অরবিটাল তাহলে মোট তিনটি অরবিটাল তাই আমরা নতুন অরবিটাল পাব তিনটি শঙ্কর অরবিটাল তাহলে আমরা দেখছি শঙ্করায়নের পূর্বে তিনটি অরবিটাল পারমাণবিক পারমাণবিক অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে আবার শঙ্করায়নের পরেও তিনটি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হলো তার মানে যতটি পারমাণবিক অরবিটাল সংকরণে অংশগ্রহণ করবে ঠিক ততটি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হবে এবং শঙ্করায়নের পূর্বে দেখো তোমরা পারমাণবিক অরবিটালের আকৃতি অবশ্যই ভিন্ন হবে এস অরবিটাল পি এক্স অরবিটাল পি ওয়াই অরবিটাল এবং তাদের মধ্যকার শক্তি পার্থক্যও সামান্য ছিল কিন্তু শঙ্করায়নের পর যে নতুন তিনটি এসপি টু শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হলো অবশ্যই তাদের আকৃতিও সমান এবং তাদের শক্তি সমান আবার কার্বনেও দেখো একটি এস অরবিটাল তিনটি পি অরবিটাল তাহলে নতুন যে অরবিটাল তো শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হবে তার নাম হবে এসপি থ্রি অরবিটাল কারণ মানবিক অরবিটাল যেহেতু এখানে চারটি তাই শঙ্করায়নের পরেও শঙ্করায়নের পরেও তাদের সংখ্যা হবে চারটি এবার শঙ্করায়নের পূর্বে তোমরা দেখো এই চারটি অরবিটালের আকৃতি অবশ্যই ভিন্ন হবে এবং তাদের মধ্যকার শক্তি পার্থক্য সামান্যতম হবে কিন্তু শঙ্করায়নের পর যে নতুন চারটি অরবিটাল তৈরি হলো তাদের শক্তি সমান এবং তাদের আকৃতি এক হবে অতএব আমরা বলতে পারছি চারটি অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে শঙ্করায়নের পর নতুনভাবে চারটি শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হয়েছে এই নতুন অরবিটাল সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ার নামই হল সংকরণ তাহলে আমরা সংকরণের সংখ্যা আমরা একটু দেখি প্রক্রিয়া সংগঠনের সময় মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরের ভিন্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল সমূহ সংমিশ্রিত হয়ে সমশক্তি সম্পন্ন ও সমসংখ্যক অরবিটাল উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে সংকরীকরণ বলে তাহলে আমরা দেখছি যে প্রক্রিয়া সংগঠনের সময় কোন একটা মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরের ভিন্ন শক্তি সম্পন্ন কার্বনের উদাহরণে যদি তোমরা দেখো টু এস অরবিটাল ছোপে এক্স অরবিটাল ছোপে ওয়াই অরবিটাল ছোপে জেড অরবিটাল তার মানে তাদের মধ্যে শক্তি সামান্যতম পার্থক্য আছে এই অরবিটালসমূহ সংমিশ্রিত হবে 
এবং সমশক্তি সম্পন্ন এবং সমান সংখ্যায় এবং নতুন যে অর্বিটাল তৈরি হবে তাদের শক্তিও সমান হবে এবং তাদের সংখ্যাও সমান সংখ্যা সমান বলতে পারমাণবিক অর্বিটাল যতটি হবে শঙ্কর অর্বিটালের সংখ্যা ততটি হবে এই অর্বিটাল উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে শঙ্করীকরণ এবার কোন একটা মৌলের পরমাণু শঙ্কর অর্বিটাল তৈরি করে আমরা সেই মৌল দ্বারা যোগ তৈরি করতে পারব এবার দেখো সংকরণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অর্বিটাল সমূহকে শঙ্কর অর্বিটাল বলা হয় তাহলে আমরা বলছি সংকরণ প্রক্রিয়ায় পর যে অর্বিটালগুলো তৈরি হবে তাদের নাম শঙ্কর অর্বিটাল বা হাইব্রিড অর্বিটাল এবার আমরা দেখি অসংকরিত অর্বিটাল কোনো পরমাণুর যে সকল অর্বিটাল সংকরণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে বল তাদেরকে অসংকরিত অর্বিটাল বলে অসংকরিত অর্বিটাল সমূহ সর্বদা পাইবন্ধন গঠন করে তাহলে আমরা জানতে পারলাম কোন বড় মানুর সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে যে সকল অর্বিটাল সংকরীকরণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না তাদেরকে আমরা অসংকরিত অর্বিটাল বলবো এবং অসংকরিত অর্বিটাল সমূহ সর্বদা পাইবন্ধন সৃষ্টি করবে এবার আমরা দেখছি সংকরণে কিছু শর্ত সমূহ সংকরীকরণ হতে হবে কেন্দ্রীয় পরমাণুর যার যোজনী বা জারণ সংখ্যার মান সবচেয়ে বেশি হবে তাহলে কোনো একটি যৌগ যেমন তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেয় যেমন মিথেন এখন তোমাদেরকে যদি বলা হয় এই যৌগটি গঠন দেখাও তো তোমরা বুঝতে তোমাদের বুঝতে হবে কার্বনের সংকরীকরণ হবে না হাইড্রোজেনের সংকরীকরণ হবে এবার দেখো কার্বন এবং হাইড্রোজেন এই দুটো পরমাণুর মধ্যে যার যোজনী বা জারণ সংখ্যার মান বেশি হবে তারই সংকরণ হবে তাহলে এখানে আমরা দেখছি কার্বনের যোজনীর মান হাইড্রোজেনের তুলনায় বেশি তাহলে কার্বনের এখানে সংকরীকরণ হবে দুই নাম্বার একই শক্তি স্তরের প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন অর্বিটাল সমূহ সংকরীকরণে অংশগ্রহণ করে যেমন একটু আগে তোমরা যে উদাহরণ দেখেছিলে আমি কার্বনের কথাই বলি কার্বনে তোমরা দেখেছিলে ওয়ান এস টু টু এস টু পি এক্স টু পি ওয়াই আর টু পি জেড তোমরা দেখেছিলে এখানে কার্বনের দ্বিতীয় প্রধান শক্তি স্তরের অর্বিটালগুলো সংকরীকরণ অংশগ্রহণ করছে তাহলে আমরা দেখতে পাই একই শক্তি স্তর মানে এখানে প্রধান শক্তি স্তর হলো টু তাহলে এখানে যেহেতু প্রধান শক্তি স্তর টু তাহলে এখানে সমশক্তি সম্পন্ন অর্বিটালগুলো টু এস অর্বিটাল টু পি এক্স অর্বিটাল টু পি ওয়াই অর্বিটাল এবং টু পি জেড অর্বিটাল এই চারটি অর্বিটাল সংকরীকরণে অংশগ্রহণ করবে তিন নাম্বার তোমরা দেখো শুধুমাত্র সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের অর্বিটালের মধ্যে সংকরীকরণ হবে দুই এবং তিন প্রায় কাছাকাছি এখানে বলা আছে তিন নম্বরে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের অর্বিটালগুলো মধ্যে সংকরণ হবে তাহলে কার্বনের ইলেকট্রন বিনিস তোমরা খেয়াল করো এখানে ওয়ান এস টু কিন্তু সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর না এখানে সর্ববহিষ্ঠ প্রধান শক্তি স্তর হলো টু তাহলে ওয়ান এস টু এখানে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে শুধুমাত্র সংকরীকরণে অংশগ্রহণ করবে টু এস অর্বিটাল টু পি এক্স অর্বিটাল টু পি ওয়াই অর্বিটাল এবং টু পি জেড অর্বিটাল এবার আমরা একটু দেখি শঙ্কর অর্বিটালের বৈশিষ্ট্য এক নম্বরে বলা আছে শঙ্কর অর্বিটালগুলো সমশক্তি সম্পন্ন এবং সম আকৃতি সম্পন্ন তোমরা একটু আগে শঙ্করীকরণের সংজ্ঞায় দেখেছিলে যে শঙ্কর অর্বিটাল যেগুলো তৈরি হবে তাদের আকৃতিও সমান হবে এবং তাদের শক্তিও সমান হবে এই কার্বনের উদাহরণটাই যদি আবার বলে কার্বনের সংকরীকরণের পূর্বে কার্বনের অর্বিটালগুলো ছিল টু এস টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড তাহলে তাদের আকৃতি এবং শক্তিও ভিন্ন ছিল কিন্তু সংকরণের ফলে তাদের অর্বিটালগুলোর নাম হবে এস পি থ্রি তাহলে এখানে চারটি অর্বিটাল তৈরি হবে এবং চারটি অর্বিটালের নামই হবে এস পি থ্রি তাহলে তাদের শক্তি এবং আকৃতি অবশ্যই এক হবে দুই নম্বরে বলা আছে এদের সুনির্দিষ্ট দিক আছে পারমাণবিক অর্বিটালের যেমন একটা দিক আছে শঙ্কর অর্বিটালেরও তেমনি 
দেখেছি তিন নাম্বার এরা সমকৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে সমকৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে কারণ সংকরণের ফলে সৃষ্ট অরবিটাল সমূহের শক্তি সমান হওয়ায় পরস্পরকে বিকর্ষণ করে যার ফলে তারা সমান কৌণিক দূরত্ব সৃষ্টি করে সংকরণের পর দেখা যায় অরবিটারগুলোর শক্তি সমান হয় যার ফলে আমরা এই যে দেখতে উদাহরণ বলি এখানে একটি পরমাণু নিউক্লিয়াস তিনটি অরবিটাল তাহলে এই তিনটি অরবিটাল এর শক্তি যেহেতু সমান তাহলে তারা পরস্পরকে সমানভাবে বিকর্ষণ করছে এবং তারা সমান কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করছে যার ফলে বলা হয় এরা সমকৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে চার নাম্বার শঙ্করায়নে যত সংখ্যক পারমাণবিক অরবিটাল অংশগ্রহণ করবে ঠিক সমান সংখ্যক সংকরিত অরবিটাল উৎপন্ন হয় এটা আমরা একটু আগে দেখেছি কার্বনের উদাহরণ আবার বলি কার্বনে চারটি অরবিটাল অংশগ্রহণ করেছে সংকরণের পর ঠিক চারটি নতুন অরবিটালও সৃষ্টি হয়েছে পাঁচ নাম্বার শঙ্করায়িত অরবিটালগুলোর নিউক্লিয়াসের যে কোনো একদিকে ইলেকট্রনিক ঘনত্ব বেশি থাকে এর জন্য একটি লোব অপরটির তুলনায় বড় হয় তাহলে শঙ্করায়নের পর নিউক্লিয়াসের যে কোনো একদিকে ইলেকট্রনিক ঘনত্ব বেশি থাকে এ কথাটার মানে হলো যদি আমরা এখানে দেখি ধরলাম একটি এস অরবিটাল এখানে অংশগ্রহণ করেছে আর একটি ধরে নিচ্ছে আমরা একটা পি অরবিটাল শঙ্করায়নের পর নতুন যে অরবিটাল তৈরি হবে যেহেতু দুটো অরবিটাল তৈরি হচ্ছে অবশ্যই দুটো অরবিটাল সৃষ্টি হবে এবং দেখা যায় এখানে একটি লোক ছোট থাকে আর একটি লোক বড় থাকে তাহলে একটা লোক ছোট আছে আরেকটা লোক বড় আছে তার মানে হলো ইলেকট্রন এই লোভে বেশি আছে ইলেকট্রনিক ঘনত্ব এখানে বেশি আর এখানে ইলেকট্রনিক ঘনত্ব কম তাহলে আমরা দেখছি সংকরিত অরবিটালের নিউক্লিয়াসের যে কোনো একদিকে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি থাকে এ কারণে একটি লোক অপরটির তুলনা বড় হয় এবার আমরা আরেকটি বৈশিষ্ট্য দেখি শঙ্কর অরবিটালগুলো সামনে সামনে অধিক্রমণ করে সিগমা বন্ধন সৃষ্টি করে এরা পাই বন্ধন সৃষ্টি করে না আমরা অসংকরিত অরবিটাল যখন পড়ছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম অসংকরিত অরবিটালগুলো পাই বন্ধন সৃষ্টি করে তাহলে শঙ্কর অরবিটালগুলো সামনে সামনে অধিক্রমণ করে সিগমা বন্ধন সৃষ্টি করে আমরা আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম সিগমা বন্ধন পাই বন্ধনের তুলনায় শক্তিশালী তাহলে শঙ্কর অরবিটালগুলো যেহেতু সিগমা বন্ধন সৃষ্টি করে আর অসংকরিত অরবিটাল পাই বন্ধন সৃষ্টি করে তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারি শঙ্কর অরবিটালগুলোর যখন সিগমা বন্ধন সৃষ্টি করে এই বন্ধনটা অবশ্যই শক্তিশালী হবে পাই বন্ধনের মানে অসংকরিত অরবিটাল দ্বারা পাই বন্ধনের তুলনায় আমরা জানি পারমাণবিক অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন আছে ঠিক তেমনি শঙ্কর অরবিটালেও বিপরীত স্পিনের দুটো ইলেকট্রন থাকে তারপর পয়েন্টে দেখো এরা বিশুদ্ধ পারমাণবিক অরবিটাল অপেক্ষা ভিন্ন পরমাণুর সাথে অধিকতর অধিক্রমণ ঘটে ফলে সৃষ্ট বন্ধনসমূহ অধিকতর শক্তিশালী হয় আছে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম অধিক্রমণের পরিমাণ যত বেশি হবে সমযোজী বন্ধনও তত শক্তিশালী হবে তোমরা একটু আগে দেখেছ পাঁচ নাম্বার পয়েন্টে যে শঙ্কর অরবিটালের নিউক্লিয়াসের একদিকে এক ইলেকট্রনিক ঘনত্ব বেশি থাকে যার ফলে একটা লোভ বড় হয় একটা ছোট হয় যার ফলে যে থেকে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি হবে সেই লোভ দ্বারা অধিক্রম বেশি পরিমাণে হবে আর অধিক্রমণ যদি বেশি পরিমাণে হয় তাহলে বন্ধনও তত শক্তিশালী হবে এবার তোমাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে মানে কারণ সেটা ভুল হয় পারমাণবিক অরবিটালগুলো সংকরণে অংশগ্রহণ করে কিন্তু অরবিটালের ইলেকট্রন নয় অবশ্যই এটা মনে রাখবে ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করছে না এখানে অরবিটালগুলো সংকরীকরণে অংশগ্রহণ করে 
এবার আমরা দেখি শঙ্কর অরবিটালের প্রকারভেদ অরবিটাল সমূহের বিভিন্ন ধরনের সংকরণ হতে পারে যেমন এসপি এসপি টু এসপি থ্রি এসপি টু ডি এসপি থ্রি ডি এসপি থ্রি ডি টু এসপি থ্রি ডি থ্রি ইত্যাদি এই উদাহরণগুলো আমরা আগামী ক্লাসে পড়ব আজকে আমরা দুটো নিয়ম পড়ছি সেই নিয়মগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সমযোজী যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর সংকরণ অবস্থা নির্ণয় করা একটি যৌগ অণুর ও আয়নের কেন্দ্রীয় পরমাণুর অরবিটাল সংকরণে অংশগ্রহণকারী অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় করার একটি সাধারণ ফর্মুলা নিম্নে দেওয়া হলো এখানে এইচ দিয়ে অরবিটাল সংখ্যা বোঝানো হচ্ছে দেখো এইচ সমান সমান হাফ ব্রাকেট ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ তাহলে এইচ দ্বারা অরবিটাল সংখ্যা বোঝানো হচ্ছে ভি দিয়ে এখানে কী বোঝানো হয় আমরা দেখি ভি দিয়ে এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোজ্যতা স্তরে থাকা ইলেকট্রনের সংখ্যা বোঝান এক্স দ্বারা কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে সংযুক্ত এক যদি পরমাণুর সংখ্যা সি সমান সমান ক্যাচায়নের উপর চার্জের সংখ্যা এ অ্যানায়নের উপর চার্জের সংখ্যা আমরা যদি একটি উদাহরণ দেখি তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব আমরা মিথেনের উদাহরণটা দেখি মিথেনে কার্বন এবং হাইড্রোজেন এ দুটোর মধ্যে কেন্দ্রীয় পরমাণু হলো কার্বন কারণ তার যোজনের মান বেশ কার্বনের অরবিটাল সংখ্যা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখো ভি এর মান কার্বনের যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন হলো চারটি এক্স হলো কার্বন পরমাণুর সাথে এক যোজী পরমাণুর সংখ্যা কার্বন পরমাণুর সাথে এক যোজী পরমাণুর সংখ্যা হলো হাইড্রোজেন তার সংখ্যা হলো ফোর তাহলে ভি প্লাস এক্স মানে ফোর প্লাস ফোর মিথেনের কোনো ক্যাচায়ন নেই বা ক্যাচায় মানে মিথেনের উপর কোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই যার ফলে সি এবং এর এর মান হবে জিরো তাহলে কার্বনের মোট অরবিটাল সংখ্যা হলো ফোর অতএব কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের সংকরণ অবস্থা হবে এস পি থ্রি আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি বোরন টেট্রাফ্লোরাইট এখানে বোরনের মহিষক্তি স্তরে বা যোজ্যতা স্তরে ইলেকট্রন নাম্বার হলো থ্রি বোরনের সাথে চারটি ফ্লোরিন সংযুক্ত আছে ফ্লোরনের যোজনী হলো এক যার ফলে এক যোজি পরমাণু তার সংখ্যা হলো ফোর মানে চারটি ফ্লোরিন পরমাণু থ্রি প্লাস ফোর এখানে কোনো ধনাত্মক চার্জ নেই তাই মাইনাস জিরো এখানে আমরা একটা মাইনাস চার্জ দেখতে পাচ্ছি তাই তার মান হলো ওয়ান তাহলে টোটাল মান হলো ফোর অথবা আমরা বলতে পারি কেন্দ্রীয় পরমাণু বরণের সংকরণ অবস্থা এস পি থ্রি এবার আমরা আরেকটি সূত্র দেখছি সেটা হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু শঙ্কর অরবিটালে উপস্থিত নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোরের জোরের সংখ্যার ফর্মুলা তার মানে এল দিয়ে আমরা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর বোঝাচ্ছি এল সমান সমান হাইড্রোজেন মাইনাস এক্স মাইনাস ডি এইচ মানে আমরা জানি অরবিটার সংখ্যা এক্স মানে হলো কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে এক যোজি পর যোজি পরমাণুর সংখ্যা আর ডি হলো কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে সংযুক্ত তি যোজি পরমাণুর সংখ্যা সংখ্যা এবার আমরা দেখি কেন্দ্রীয় পরমাণুতে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর কয়টি আছে সেই ফর্মুলা দিয়ে আমরা দুটো উদাহরণ দেখি মিথেনের ক্ষেত্রে দেখো তোমরা একটু আগে মিথেনের উদাহরণ দেখেছিলে এখানে হাইড্রোজেনের মান হলো ফোর তার মানে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের অরপিটাল হলো ফোর এবার এইচের মান ফোর কার্বনের সাথে এক যোজি পরমাণুর সংখ্যা ফোর তাই ফোর মাইনাস ফোর ডি এর মান এখানে জিরো কারণ এখানে কোনো দে যোজি পরমাণু নেই জিরো অথবা এল এর মান জিরো তার মানে হলো মিথেনে কোনো নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর নেই আর একটি উদাহরণ দেখি আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইডে হাইড্রোজেন সালফাইড এখানে হাইড্রোজেন এবং সালফারের মধ্যে সালফারের জোজনী বা জারণ সংখ্যার মান হাইড্রোজেন তুলনায় বেশি তাহলে সালফার হলো এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু সালফারের যোজ্যতা স্তরে ইলেকট্রন আছে ছয়টি সালফারের সাথে এক যোজি পরমাণু সংখ্যা হলো দুইটি হাইড্রোজেন তাই তার মান হলো টু 
কোন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই তাই তাদের মান হলো জিরো জিরো অতএব টোটাল মান হলো ফোর সালফারের উপর ইলেকট্রন জোর সংখ্যা আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আমরা দেখি হাইড্রোজেনের মান হলো এখানে ফোর এক যোজি পরমাণুর সংখ্যা টু দে যোজি পরমাণুর সংখ্যা হলো জিরো তার মানে এল এর মান হলো টু তার মানে সালফারের উপর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর সংখ্যা হলো টু তো শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্ত তোমরা পড়াশোনা করবে তোমরা যখন পড়বে আমি গত ক্লাসেও বলেছিলাম যখন লেকচারগুলো শুনবে অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসবে নোচ করবে তারপর বই খেলে অবশ্যই পড়াশোনা করবে কারণ তোমরা যেহেতু ক্লাস ক্লাসে আসতে পারছো না ক্লাস করছো না অনলাইনে ক্লাসগুলো একবার না হয় বারবার তোমরা শুনবে বারবার শুনে বোঝার চেষ্টা করবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে প্রশ্ন করবে আমি পরবর্তী ক্লাসে সেই প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো দিব আমি অবশ্যই তোমরা পড়াশোনা করবে কারণ এখন তোমাদের সাথে আমাদের যেহেতু দেখা হচ্ছে না আমরা তোমাদের বারবার বলতে পারছি না পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো বলতে পারছি না পড়াও ধরতে পারছি না সেই ক্লাস এখন আমাদের হচ্ছে না তো অবশ্যই তোমরা পড়াশোনা করবে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে সেই প্রশ্ন করবে এবং ভালো থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমি অর্বিজাল সংকরণের পরের অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব তো ধন্যবাদ তোমাদের আজকের মতো